good morning everyone how are you i hope you all are fine i am also fine now your first chapter name is young and old this poem is tell us about is different is of creatures we all are passes different different is and uh, different is is are different different importance so we learn about in this poem first of all i i will read this poem so start <coughs> when all the world is young head and all the trees are green and every goose a swan left and every lass a queen <coughs> now again when all the world is young lad and all the trees are green and every goose a swan lad and every lass a queen now next paragraph is this they head for wood and horse led and round the world away young blood must have its cause led and every dog his day now again they head for wood and horse led and round the world away young blood must have its cause led and every dog his day now when all the world is old led and all the trees are brown and all the sport is still left and all the wheels run down now now again when all the world is old left and all the trees are brown and all the sport is still left and all the wheels run down keep home and take your place there the spent and mimic among god grant you find one face there we love when all was young now again creep home and take your place there the spent and mimic among god grant you find one face there you loved when all was young now this is here a difficult meaning of this poem you will try this now we are going to discuss about our poem in hindi also so one by one first of all 
मैं आप सबको मैं बता दूं कि यह कविता है यंग एंड ओल्ड कवि ने नए और पुराने अर्थात नौजवान और वृद्ध का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए यह बताया है कि सब कुछ नया होता है और फिर पुराने की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ता है एक दिन ऐसा भी आता है सो नो एक्सप्लेन वेन ऑल द वर्ल्ड इज योर मीन्स जब एक दिन ऐसा होता है जब सारा संसार युवा अवस्था को प्राप्त होता है अर्थात नया दिखता है सब कुछ नया सा दिखता है ऑल द वर्ल्ड पूरा संसार लैंड एक नव युवक की तरह से दिखाई पड़ता है नेक्स्ट लाइट एंड ऑल द ट्रीज आर ग्रीन सभी पेड़ पौधे हरे भरे दिखाई देते हैं एंड एवरी गोज अस्वान लैंड एवरी गोज गोज मीन्स यहां बत्तख होता है स्वान मीन्स हंस होता है तो प्रत्येक पशु पक्षी अपनी युवा अवस्था में होते हैं एंड एवरी लैस अ क्वीन और लैस मीन्स लड़कियां एक राजकुमारी की तरह से दिखाई दे, देती है युवा अवस्था में मतलब प्रारंभ में सब कुछ नया नया सा दिखता है सब में एक नयापन दिखाई देता है नेक्स्ट देहे फॉर बुट एंड हॉर्स लैंड इस अवस्था में यानी कि ये युवा अवस्था में सभी लापरवाही से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं मीन्स बुट फॉर बुट मतलब किक मारना लापरवाही से व्यतीत करना एंड हॉर्स लैंड एक युवा अवस्था में घुड़सवारी करते हुए यानी कि युवा रूपी घोड़े पर बैठकर राउंड द वर्ल्ड अवे पूरे संसार पूरी दुनिया का सैर करते रहते हैं भ्रमण करते रहते हैं मतलब अपने समय को व्यतीत करते रहते हैं यंग ब्लड मस्ट है युवक जो युवा है मस्ट है लेट एक समूह में एक जैसा दिखाई देते हैं एंड एवरी डॉग हिज डे दिस इज द लाइन ऑफ सेंटर लाइन इन दिस पोयम यह लाइन जो है यह पंक्ति है इस कविता का मूल है जो यहां पर कवि ने इस पैराग्राफ और ये नीचे वाले पैराग्राफ में अंतर बताते हुए कहा है अभी हमने ऊपर पढ़ा ऊपर की पंक्तियों में यह बताया गया कि एवरी थिंग्स यानी कि प्रत्येक वस्तुएं जब युवा अवस्था में होती हैं तो सुंदर अद्भुत आश्चर्यजनक दिखाई पड़ती हैं एंड एवरी डे एवरी डॉग हिज डे यह एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है एक दिन ऐसा भी होता है ये पूरी लाइन का मतलब यहां मैंने लिखा हुआ है एक दिन ऐसा भी आता है तो अब वो दिन कौन सा है नीचे की लाइन में पढ़ेंगे हम वेन ऑल द वर्ल्ड इज ओल लेट जब पूरा संसार वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है यानी कि सब कुछ पुराना सा दिखने लगता है क्या एंड ऑल द ट्रीज आर ब्राउन ब्राउन मीन्स भूरा होता है परंतु ब्राउन का सेंस यहां पर वृद्धावस्था से है जब पेड़ की पत्तियां झड़ जाती हैं 
वो वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है एंड ऑल द ट्रीज आर ब्राउन सभी पेड़ बूढ़े से दिखने लगते हैं एंड ऑल द स्पोर्ट इज स्टेल लैट सारे खेल खिलौने जीवन के सब कुछ स्पोर्ट खेल स्टेल मतलब घिसा पिटा यानी कि हम जीवन यापन करते करते थक जाते हैं वही दिनचर्या हमारे जीवन में है ना बार बार आती रहती है एंड ऑल द स्पोर्ट इज स्टेल लैट सारे खेल हमारे पुराने हो जाते हैं एंड ऑल द विल्स रन डाउन समय का चक्र ऑल द विल्स मतलब यहां चक्र विल्स का मतलब चक्र होता है पहिया होता है तो समय का चक्र घूमते घूमते रन डाउन नीचे के एक समय ऐसा भी आता है जब रन डाउन यानी कि नीचे की तरफ चला जाता है क्रिप होम एंड टेक योर प्लेस मीन्स ये अच्छा क्रिप होम एंड टेक योर प्लेस देयर सब कुछ पुनः अपने स्थान पर लौट आते हैं यानी कि जहां से जो चले होते हैं वो वहीं लौट आते हैं द स्पेंट एंड मेंट अमाउंट मतलब समय को व्यतीत करते हुए थके हारे से युवक मेंट मीन्स खायल अवस्था में मतलब अब थक गए हैं जीवन को जीते जीते थक जाने के बाद स्पेन एंड लिमिट अमाउंट सब कुछ अपना जीवन का थक कर करके हार करके बैठ जाना गॉड ग्रांट यू फाइंड वन फेस देयर यह ऐसा समय होता है जब उन्हें ईश्वर यानी कि भगवान गॉड ग्रांट यानी कि ईश्वर की कृपा की जरूरत पड़ती है तब वह बस यू फाइंड वन फेस देयर वो एक ही कुछ एक ही चेहरा एक ही सत्ता दिखाई देती है वह गॉड ईश्वर की कृपा मतलब जीवन यापन करते करते युवावस्था से वृद्धावस्था में आकर व्यक्ति ईश्वर की शरण में चला जाता है थक कर करके हार करके then you लव when all was जीवन इन दोनों स्थितियों में हम सबसे ज्यादा उन्हीं को प्यार करते हैं जो युवा अवस्था में होते हैं then line is a uh, this line is a you लव when all was योग हम उन्हीं को प्रेम करते हैं जो युवावस्था में होते हैं नए होते हैं युवक होते हैं या देखने में सुंदर लगते हैं हम जो वृद्ध हो जाते हैं पुराने हो जाते हैं उनसे हमारा लगाव आकर्षण नहीं के बराबर होता है इस कविता में ये बताया गया है नाउ हेर इज अ डिफिकल्ट वर्ड्स इन दिस पोएम so children you write and remember it dear children uh, about this poem the fable describe how a hungry grasshopper begs for food from an ant when winter comes and it's refused and uh moral of this uh, poem is that the ant and the cricket is that if we did not work hard today we can't have a happy life tomorrow the cricket is an insect which spend its whole day and night by singing song instead of working but meanwhile the an ant was working hard during the summer to store food so 
this is the moral of this poem okay thanks